silau ni kita boleh kata macam kalau orang tu datang kan dia kata saya ada masalah silau lah kita akan tanya bila nampak matahari ke bila nampak lampu silaunya tu dia boleh jadi satu benda lain juga iaitu kita kata macam fotofobia foto cahaya fobia adalah fobia lah maksudnya kita kata macam tak boleh lah dengan cahaya yang sakit macam kita kata kalau kes tu kes yang asas ataupun kes yang kita kata tak teruk sangat biasanya bila dia keluar bila ada matahari terik dia cuma kecil-kecil ke sikit mata macam mm, kecilkan sikit je mata dia. Kalau kita kata yang macam teruk sangat masalah tak boleh dengan cahaya ni, bila dia nampak je cahaya dia, pening. Dia macam, Ya Allah sakit sakit ni kepala ha, macam tu jadi saya akan datangkan beberapa point yang macam biasanya orang yang ada keadaan ni akan komplain berkenaan silau lah yang pertama sekali adalah migraine migraine ni adalah pening kepala yang kita kata boleh didatangkan dengan beberapa faktor salah satu faktor dia adalah faktor cahaya kalau rasa macam nampak cahaya tu terus pening kepala kalau boleh pergilah jumpa doktor kalau anda masih belum tahu yang anda sebenarnya ada migraine macam tu ok dan yang kedua adalah Orang yang ada masalah berkenaan otak Contoh dia macam ada meningitis ke Encephalitis ke Ataupun orang tu ada subarachnoid hemorrhage Macam masalah-masalah yang berlaku di sekeliling otak lah Macam jangkitan-jangkitan apa-apa Pendarahan mana-mana Pun boleh mendatangkan masalah untuk melihat kepada cahaya ataupun silau Dan yang ketiga adalah ah, mata kering Sebab bila kita tak cukup penghasilan air mata kan Dia membuatkan stroke tu bahagian depan tu macam tak smooth Jadi cahaya yang masuk tu pun agak terpecah-pecah sebab tu kita rasa macam oh tak sedapnya cahaya ha, macam tu pergi jumpa doktor dapatkan nasihat untuk dapatkan ni lah uh, air mata palsu untuk bantu masalah tu dan yang keempat silau juga boleh terhasil daripada rabun silau lah astigmatism di mana kalau cahaya tu masuk dia terpecah jadi dua maksudnya dia termasuk dia masuk tu dia tak tumpu kat satu tempat tapi dia macam satu kat depan satu kat belakang kalau orang ada rabun silau ni tak semestinya pakai cermin mata tu terus elok ada orang silau pakai cermin mata pun masih ada silau Sebenarnya agak tricky lah Kalau lebih-lebih lagi untuk orang yang ada silau yang agak tinggi Sepatutnya optometris yang cek mata Dia kena buat beberapa alteration dekat cermin mata dia tu Maksudnya mungkin tukar dia punya power sikit Ataupun tukar dia punya exit sikit Untuk elakkan orang tu dapat pening ataupun lebih silau Selepas memakai cermin mata untuk silau yang seterusnya cataract Ok lens mata orang tu Dekat dalam tu dah berkumpul macam-macam benda Dah tertepek macam-macam benda Menyebabkan benda yang patutnya jernih Dah tak jernih lagi dah Maksudnya tak sekata Jadi kita boleh kata menyebabkan orang tu akan rasa macam Tak seronok lah dengan cahaya yang dia dapat Macam tu Dan yang terakhir sekali adalah Orang yang ada buat pembedahan lasik Ataupun sebarang pembedahan yang melibatkan pencocokan Bahagian depan mata lah Bila orang ada buat reflect di sini Komen Komplain yang akan kita dapat Biasanya adalah Silau Ada yang orang tu Berpanjangan Ada yang orang tu Temporary je Sekejap je lepas Pembedahan tu berlaku Lepas tu dah ok dah Dia bergantung lah macam tu Tapi Kalau anda mempunyai masalah Untuk drive malam Dan memang kata macam Bila nampak Lampu kereta depan ke kereta belakang tu Memang pecah-pecah Tak cantik Tak sedap Susah Dan sebenarnya anda tak ada pun Masalah-masalah yang saya sebut tadi tu, better kalau nak drive malam, dapatkan cermin mata yang ada filter khas untuk filter cahaya-cahaya lain tu. Macam kita dimkan sikit cahaya luar tu, biar tak rasa serabut sangatlah dengan tu. Kita panggil yellow filter untuk filter cahaya-cahaya lain biar kita punya pemanduan lebih cermat lebih selesa dan lebih selamat